So, ayan, guys. As I promised, so, gagawa tayo ng isa pang PowerPoint interactive quiz. But this time, may involved na Excel. So, una, sa so nandito kayo sa desktop nyo, gawa muna kayo ng Excel file. So, gawa tayo ng Excel. Ayan, sa Excel file. Tapos, blank. Ayan, blank lang. Then, isave nyo lang siya. So, pwede mo lagyan name. Okay, name. Tapos, lagyan nyo ng um, correct item. So, drag lang. Then, wrong item. Wrong items. Then, percentage. So, mas maganda kung nanonood kayo nito after this is i-hands-on nyo na. Gamit ang inyong mga laptop para mas masundan. Okay? Then, after this is i-save as. Ilagay nyo sa desktop. Then, write result. Okay. Results. Okay. So, then save. Then, exit. Ayan. So, ito na yung um, ano nyo. Um, ano to? Excel nyo. Then, now, kailangan nyo ngayon magbukas ng PowerPoint. So, PowerPoint. Ayan. Then, blank. So, lagay natin siya sa ito ay uh, layout natin na blank lang. Okay? So, wala mo ng design. Then, bago tayo magsimula ay click nyo muna yung file. Then, option. Ayan. Then, customize ribbon. Tapos, dapat nakacheck ang inyong developer. Ito, itong developer option. Nakacheck siya, then OK. Then, again, file, option, and then, trust in center, trust center, enable all macros. So, dapat ito itong nasa pang-apat, yun na i-click nyo. Then, click OK. Okay? Tapos, ngayon may makikita nyo na dito sa ribbon nyo, may nakalagay na developer. I-click nyo si developer. Then, visual basic. Then, eto tong icon na to, user, insert user form. I-click nyo, module. Yan. So, may nakita kayo, presentation module code number 1. So, yung ipipaste nyo dito is nilagay ko na sa description box. So, eto yon Ayan. So, parang hindi na kayo mahirapan. So, ikakapi nyo na lang. So, ayan. Nagawa ko na siya. Then, kasi mahirap magpaulit-ulit. Kaya, copy. And then, close nyo nang. Tapos, ito yung ilalagay nyo dito sa module code. So, ipipaste nyo lang na ganyan. Then, okay. Tapos, ngayon, isi-save nyo na siya. Save as sa desktop ulit. Tapos, lagay nyo, quiz. Tapos, dito, save as type. Ilagay, PowerPoint macro enabled presentation. Again, dapat nasa desktop. Um, PowerPoint macro enabled presentation. Okay? So, save. Dapat nasa desktop para madali nyo makita. So, ito na siya, si quiz, and then, to sa result. Gawa kayo ngayon ng folder. Ang nalagay nyo ay quiz. Tapos, ilagay nyo itong PowerPoint at saka yung result. Yung, I mean, yung Excel. Dapat pareho siya nasa loob ng quiz. Ayan. So, nandiyan na siya pareho. So, buksan nyo na ulit yung PowerPoint. Then, pwede na tayong gumawa ng quiz. So, again, pwede tayong mag-insert ng picture or shapes para sa tanong. Example, ayan. So, ba tayo ng tanong? Um, 
alin, yung kagaya ng tanong natin kanina, alin ang bagay, alin ang bagay na may buhay. Okay, so ayan. ayan. Tapos, kayo na ulit, ayusin, ayusin nyo na lang ulit kung anong gusto nyo, trip nyo, na font. Lang. Ang font na gusto ko ay Century Gothic. Ayan, dapat nandun siya. So, Century Gothic. Pwede nyo i-bold, tapos palakihin. Ayan, tapos ganun. Pwede nyo baguhin din yung, ayan ko, kanyari, ayan. Okay? siya ngayon ng uh, option. So, una dito, lagi natin itong, i-click lang natin itong, i-click to start, and then, insert, action, then, run macro, and then, lagi natin ay, your name. So, ayan. Okay? Ay, dito pala. Dito natin ilagay sa pinaka-shape, action, then, your name. Ay, mali. Your name. Ayan. Kasi yung pangalawa, ito, i-click natin, dahil ito ang tamang sagot, action, run macro, right answer. Okay. Ito yung, ay, mali. Sorry. Ito pala yung wrong answer. Wrong answer. Then, ro ito, right answer. Right answer. Okay. Oops. Pagkagawin yan, ulitin nyo kasi ibig sabihin dun siya sa word nag-action. So, dapat dito sa shape. Okay. Right answer. Okay. Next. Action. Wrong answer. <clears throat> action. Wrong answer. Ayan. Then, next, ganun ulit. <coughs> Excuse me. Click action, feedback, um, this is the right answer. Okay. Wrong answer. Kunyari ito yung wrong answer. Walang buhay yan, so ito dapat baguhin natin to. Pusa. <coughs> Daga. So, this is the wrong answer again. Wrong answer. Again, this is the wrong answer. Oops. 
Wrong answer. Ayan. Ayan. Then, dito na tayo sa pangatlo. Okay. Again, may buhay. So, ito yung right answer. Lagay natin right answer. Dito ay right answer. Okay. Then, ito ay... Hmm? Ayan. Right answer. Okay. Then, uh, wrong answer. Then, wrong answer. Okay. Then, number four. Five, eh, four. May buhay. So, ito yung right answer. Right answer. Wrong answer. Right answer. Wrong answer. Wrong answer. Okay. Ayan. And then, the last is... Dito ay uh, wrong answer, wrong answer, wrong answer, okay, wrong answer, sorry, wrong answer, wrong answer, tama ba? Ito pala ang right answer, right answer, wrong answer, wrong answer, ayan. Then, Dito, your result, action, then run feedback. Okay? So, ayan. Then, let's see. So, pag nag-start kayo, so, ayan, slide show, and then set up natin, browse individual. Okay, so, so, pag hindi ko to, lalabas, magta-type kayo ng pangalan nyo. Okay, when, lustre. Then, click OK. And then, click nyo lang dito para sa susunod na slide. Okay. Alin ang bagay na may buhay? So, yan. Um, nalagay, nakalagay dyan, try to do, do better next time when, lustre. Ibig sabihin nun, mali yung naklik ko. So, hindi siya lilipat ng slide. Unless, i-click ko yung tamang sagot. Ayan, you are doing well. Then, mag-click, magbabago na yung slide niya. So, tanong ang bagay na may, alin daw ang bagay na walang buhay? So, so ang sagot ay, mesa. So, click natin si mesa. Again, you are doing well. Alin daw sa mga bagay ang may buhay ulit? Okay, you are doing well. Alin sa mga bagay... Alin ang mga bagay na may buhay? So, ito. Ayun, you are doing well ulit. Alin ang mga bagay na may buhay? So, ito. Ayan. So, di ba nakita nyo na may mali akong isa? Dapat ang result niya, ayun. May mali akong isa. So, 6 out of 7. Kani kasi... Ayan. Tapos... Pupuntahan nyo na ngayon yung inyong Excel file. Yun, lumabas yung um, ano mo, um, pangalan mo, then yung correct item, yung mali mo, tapos yung percentage mo. Okay? Got it? So, ayun lang. I hope may natutunan kayo ulit sa akin. Thank you very much for watching. Bye!